हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अन अकेडमी हिंदुस्तान के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है यूपीएससी सी एस सी लेसन टू ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम बिगनर्स टू मास्टर्स क्रैक यूपीएससी सी एस सी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट प्लस सब्सक्रिप्शन गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फॉर इंडिया बेस्ट एडुकेटर्स एंड गेट सब्सक्रिप्शन ओवर हियर वॉट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट क्विजेस you will get a structured courses you will also get a structured what you will get you will also get a structured courses then unlimited access you can find over here un unlimited access you will also find over here so this is this is unique part of that this is one of the different part of you can say you won't find any where else this one is now the upload an academy learning app about me this is dr s m azad did my ma m phil research m u j n u delhi authored books history political science social issue educating teaching and mentoring mentoring over 10 years to civil services aspirants i teach upsc csc ugc net jrf and the telegram channel is also reflecting before you prepare with 100 top educators sudarshan gujar mornal patel roman saini dipanshu singh prakash kumar ayush sanghi and ashish malik upsc csc iconic course upsc gs and upsc optional subscription one month 8100 rupees for one month or overall it is 8100 rupees for three months it is 6750 and overall it is overall it is 62000 you can say rupees another important thing regarding this one is what what is that upsc gs upsc optional subscription what you will get 12 month 5792 overall it is 69500 rupees for 12 month it is 4458 overall it is 1000 17000 rupees 36 month it is it is 3970 overall you will get 141000 rupees upsc gs and upsc optional subscription plus iconic code 12 month It is sixty-two thousand five hundred and fifty. Twenty-four months. It is four thousand thirteen and ninety-six thousand three hundred rupees. Thirty-six month. It is three thousand five hundred and twenty-five. Overall, it is one lakh twenty-six thousand nine hundred rupees. Use referral is A D D Azad and get ten percent discount over here. <coughs> dedicated focus on option subject public administration psir psychology sociology geography history economics anthropology zoology agriculture mathematics commerce and accountancy law management mathematical literature hindi literature kannad literature and english literature and many more upsc csc optional subscription plan duration 1 month UPSC CSC optional five thousand rupees. UPSC CSC GS it is nine thousand rupees. Six month it is twenty two thousand five hundred rupees. UPSC CSC optional and UPSC CSC GS it is forty nine thousand five hundred rupees. For twenty four month it is forty thousand. It is forty thousand and overall UPSC CSC GS it is seventy two thousand only. Thirty six month it is fifty thousand only and ninety thousand. to get discount of 10% use referral code is adj azar and get percent is 10% discount a special classes subscription art indian art art and culture and heritage you will get from here so the topic is what indian renaissance so the intro class i have discussed to you regarding what indian renaissance and indian renaissance and reformation i discussed to you in the intro classes 
but before going through the indian renasa you should have to go with the background of indian renasa i am repeating the things because many more candidates those did not join over here they should not miss it out to main ise repeat karne ja raha hu in the beginning mein main discuss kar chuka tha indian renasa ke liye to renasa aur reformation do cheeze hain you should have to be you should have to be alert for that is cheez ko aapko yaad rakhna padega indian renasa kya hai indian reformation kya hai what exactly is renasa what exactly is reformation so so the things are what it is what renasa and another one is what reformation the term renasa it refers to the western thoughts western idea or what we can say that that the thought process which began in the region of what europe especially italy then france then other region of the western countries over there the basic significant part regarding this one it was 14th century which came to prominence over here the meaning of renasa is what it is in life and punar jeevit karna renasa ka matlab kya hota hai punar jeevit karna to iski shuruaat jo hai ki 14th century ke aas paas shuru hoti or reformation is what the constructive work taken place whatever the system has been prevailing over here जब कोई चीजों को एक कानूनी रूप या कहा जा सकता है एक स्ट्रक्चर्ड रूप को एक कहा जा सकता है एक देन पासी रिफॉर्म मूवमेंट देन सिख रिफॉर्म मूवमेंट वी शुड हैव टू गो बाय डिफरेंट फ्रिंजेस ऑफ दैट टू तो यहां मैं इन सब चीजों की चर्चा करूंगा लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले फर्स्ट वी शुड हैव टू पे स्पेशल अटेंशन ओवर दैट की वॉट एग्जैक्टली इज द रिफॉर्म मूवमेंट एंड वॉट वी द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ राजा राम मोहन राय came to prominence over there sabse pehli baar raja ram mohan rai ka jo social religious reform movement hai what way it came to prominence over there aur kis prakar se ye reform movement ram mohan rai ka samne mein ubhar kar kar ke ya nikhar kar ke samne aata hai another important thing is that the social religious reform movement of ram mohan rai has created you can say since the reform movement are connected with the different ideas including presence of colonial government such important is kya hota hai the important of colonial government in which economic social backwardness of the society was one of the important part and influence of the modern western ideas that is another important part over there then intellectual awakening of the middle class and the poor position of the women in society this is one of the significant part over there the second major thing is what british rule in india acted as a catalyst kya dekhte hain कि ब्रिटिश रूल भारत में क्या देखते हैं कि कैटलिस्ट के रूप में काम करना शुरू करता है वॉट इज डिट इट केम टू प्रॉब्लम विद आइडिया ऑफ ए कैटलिस्ट के रूप में काम करना शुरू करता है दिस इज सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर एंड द डीप सीटेड सोशल चेंजेस क्या नजर आता है डीप सीटेड सोशल चेंजेस सो वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन लाइफ एंड थॉट इन सेवरल वेज और क्या देखते हैं कई वे से कई सेवरल वे से ये आइडिया भी सामने निकल करके आता है and the most important result of the impact was that western culture was replacement of blind faith of the current tradition kya dekhte hain ki western culture se western tradition se jo hindustan ka paramparagat tarika tha wo kya hota hai replace hota jata hai aur replacement mein sabse important cheez kya hai traditional belief hai that has been replaced the convention of spirit and rationalism kya dekhte hain ki nayi cheez samne mein aati hai wo kya nazar aati hai वो स्प्रिट ऑफ रैशनलिज्म यानी स्प्रिट ऑफ रैशनलिज्म हर चीज को सत्यता की कचौटी पे कसौटी पे उतारना दिस केम टू प्रोमिनेंस ओवर हियर और जो सबसे मेजर चीज क्या नजर आती है द ससे सिस्टम प्रिवेल्ड ओवर देयर देन इनफैंटिसाइड वाज द मेजर फैक्टर देन चाइल्ड मैरिज वाज अनदर फैक्टर देन विडो रीमैरिज वाज आल्सो अनदर फैक्टर टू एंड दिस वाज इज व्हाट कास्टिज्म देन अनटचेबिलिटी एंड एजुकेशन for the beginning about the enlightenment in society aur kya dekhte hain society ko enlightenment karne ke liye ye sab cheezon ka bada yogdan contribution is also there in the religious sphere what we see over there in religious sphere the main issues were what idolatry worship then what is that polytheism then another factor was what it was it was religious superstition another factor was what 
रिलीजियस सुपरस्टिशन एंड एक्सप्लाइटेशन बाय द प्रेस्ट अब क्या देखते हैं क्या है आइडोलेट्री क्या देखते हैं मूर्ति पूजा की व्यवस्था है पॉलिथेइज्म है देयर आर सो मेनी गॉड एंड गॉडेसेस हियर कोई एक गॉड की बात नहीं करते हैं देयर आर वैरायटी ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस हियर आल्सो देयर दिस वाज वन ऑफ द वन ऑफ द ड्रॉबैक्स वन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम and superstition is another factor regarding that in this superstition the human value was degraded the human status were degraded also or the the tradition of following the old idea and conventional idea being given priority over there aur in sab cheeze background ki conditions mein kya dekhte hain the religious movement came to prominence with the ideas of what raja ram mohan rai raja ram mohan rai ke bare mein jab hum charcha karenge तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग वी शुड हैव टू कीप इन योर माइंड राम मोहन राय कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एंड लार्ज सबसे ज्यादा अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में राम मोहन राय का है जिसके कारण ही इज नोन एज फादर ऑफ फादर ऑफ ऑफ इंडियन रेनासा and he was also known as father of modern indian history he was also called the father of modern indian history father of modern indian history so this is one of the significant thing you should have to remember over here ab dekho jaisa ki main shuru se batata aa raha hu aap logon ko har ek topic har ek chapter ke padhne ka approach badlega उसके पीछे कारण है कि हर एक पर्सनलिटी का माइंडसेट अलग है हर एक सोशल रिफॉर्मर का माइंडसेट अलग है हर का कंट्रीब्यूशन अलग है इसलिए आप उनके अप्रोच को बदलेंगे राम मोहन राय का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मेजर कंट्रीब्यूशन है राम मोहन राय ने करीब करीब हर एक क्षेत्रों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने पोलिटिकल फील्ड में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने सोशल फील्ड में भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने इकोनॉमिक फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन दिया है और उन्होंने रिलीजन उन्होंने रिलीजन फिलोसॉफी के क्षेत्र में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सो इफ यू स्टडी अबाउट द राम मोहन राय और यू कैन से राम मोहन राय की आर्य समाज की बात करते हैं या ब्रह्मो समाज की बात करते हैं आईबेग पार्टिन आर्य समाज की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती की बात होती है तो जब इनकी बात करते हैं तो वी शुड हैव टू गो इन मल्टी फेसिट वे सो राम मोहन राय एंड ब्रह्मो समाज राम मोहन राय इज नोन विद द आइडियाज ऑफ वॉट ब्रह्मो समाज नोन विद आइडियाज ऑफ ब्रह्मो समाज He was also known as father of Indian Renaissance. What is significant part over there? He was also known as father of Indian Renaissance. He was a versatile genius. Ram Mohan Rai was a versatile genius. Why he was versatile genius? Because he mastered at least six and seven languages over there. In which Persian was there, English was there, Latin was there, Bengali was there, Sanskrit was there. so that is the reason why he was known as a versatile genius he opposed the idolatry worship he opposed the idolatry worship idolatry worship ko oppose karte hain and denounce sati system what is important part of that denounce sati system and polygamy was also one of the important factor over there polygamy ko bhi unhone kya kiya reject kiya why it was rejected agar sawal main puchu why polygamy was rejected what was the pros and cons regarding polygamy the answer should be it is quite simple so polygamy means degradation of the status of women bahupati vivah agar ek ek pati yani ek mein lagar teen char shaadiyan karega to kya hoga the status of the women will be degraded mahilaon ki sthiti kya hogi the status kya hoga degrade ho jayega that is why he rejected that is why he castigated to continue the system of polygamy and he abuses the caste caste system और कास्ट सिस्टम की भी भ्रतना करते हैं कि कास्ट सिस्टम इज अगेन दिस इज वन ऑफ द मेजर इल इन द सोसाइटी एंड दे शुड नॉट 
they should not prevail over here. <coughs> he favored remarriage of the Hindu widow, or he also favored the remarriage of the Hindu women. वो उनको उसको ज़्यादा बल देते हैं। He started the Atmiya Sabha in 1815 and carried a consistent struggle against the religious and the social mad practices. और उन्होंने in the very beginning what he did in the very beginning he did that that he established in the very beginning what he did in the very beginning in the very beginning what he did in the very beginning he did he did you can say established he did the idea of what atmi sabha unhone kya formulate kiya unhone atmi sabha ka formation kiya and this atmi sabha <coughs> this atmi sabha in 1815 carried a consistent struggle against the religious and social mal practices kya dekhte hain social or mal practices ko ye continue karta jata hai and his first philosophical work aur unka jo sabse pehla philosophical work tha wo kya tha to fatul muhaddin the famous book he wrote over there is kitab ka naam kya kya tha it was to fatul the book was known as what the book was known as it was known as to fatul the book was known as to fatul muhaddin the book was known as what it was to fatul muhaddin he analyzed the major religions of the world in the light of reasons of the social comfort as a reformist ideology and roy built up the modern scientific approach so the important thing is kya dekhte hain ki ramohan rai ne apna modern scientific approach ko develop kiya he developed the modern scientific approach over there kya dekhte hain he developed a modern scientific approach unka approach kya hota hai modern scientific approach hota hai and the principle of human dignity jo sabse important cheez nazar aati hai wo kya nazar aati hai principle of human dignity kis cheez ki baat ki jaati hai human dignity ki baat ki jaati he wrote gift of monotheism and translated the veda gift of monotheism ka matlab kya hai unhone kitab likhi monotheism ka matlab hai unhone kitab likhi gift of monotheism aur is gift of monotheism ki jo sabse badi visheshta nazar aati hai wo kya nazar aati what is significant feat we find over here in this gift of in the gift of monotheism in the gift of monotheism the major thing we find over here is what ke keval aur keval ek hi ishwar ki puja ki jaye so this is one of the significant feat one of the significant part we find over there this is what we can say and he also what translated veda and the five upanishad into the bengali to prove this conviction in the precept of jesus aur kya dekhte hain inhone ya jab jo kitab likhi hai उस किताब का नाम है द प्रसिप्ट ऑफ जेसस प्रसिप्ट ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसॉफिकल मैसेज टू द न्यू टेस्टामेंट और वो क्या चाहते हैं कि फिलोसॉफी को मोरालिटी से अलग करें ताकि मनुष्य की वैल्यू मैनुस का इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस को समझा जाए और क्या देखते हैं ही आल्सो ही आल्सो ही आल्सो पब्लिश्ड अ मैगजीन दैट इज कॉल्ड संवाद को मुद्री दिस इज वॉट वी कैन सी संवाद को मुद्री इन नाइनटीन ट्वेंटी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट इट इज वॉट इट इज वॉट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट एंड आई शुड सी दैट इट शुड बी इट शुड बी एटीन ट्वेंटी वन ऑनवर्ड इट शुड बी एटीन नॉट नाइनटीन एट ऑल इट शुड बी एटीन ट्वेंटी वन है ना वॉज ए बेंगाली वीकली न्यूज पेपर पब्लिश फ्रॉम कलकटा है ना इन नाइनटीन सेंचुरी राम मोहन राय then samvad kumundari a regular editorialized against the sati system denouncing the barbaric and un, you can see ethical act against the women he also published in this magazine is magazine ke dhariye kya dekhte hain ki mahilaon pe ho rahe atyachar mukh roop se kya dekhte hain sati hone ki baat karna ya phir female infanticide ki baat karna yani mahilaon se jude jitne bhi atyachar dikhaye ja rahe hain bataye ja rahe hain wo sari ke sari cheeze samvad सवाल पूछ चुका है 
कि ब्रह्मो समाज से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था तो जवाब देना होगा ब्रह्मो सभा ब्रह्मो सभा लेटर कन्वर्टेड इन टू लेटर कन्वर्टेड इन टू ब्रह्मो समाज ब्रह्मो समाज का मतलब क्या है द सोसाइटी ऑफ द गॉड वट इज दैट दीनिंग ऑफ ब्रह्मो समाज इज वॉट द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द गॉड ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रह्मो समाज वॉज टू टू वर्शिप एडोरेशन ऑफ द इटरनल यू कैन से अनरिचार्जेबल देन इमुटेबल गॉड इट अपोज आइडल वर्शिप ऑर्डर आइडल वर्शिप की क्या करना है अपोजिशन आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करना है इट इज स्टेड अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ प्रेस्ट हुड एंड सेक्रीफाइस और प्रेस्ट हुड को समाप्त कर रहा है मतलब क्या है पंडितों का वर्चस्व और पंडितों का वर्चस्व होगा तो सेक्रीफाइस पड़ेगा एंड ही वॉज अगेंस्ट द सेक्रीफाइस He was against the sacrifice and sacrificial rituals at all. The worship was performed in a prayer, meditation, and regarding the Upanishad. Or Ramohan Rai says, "What is it? Meditation is done. Yoga is done. Meditation is done. Prayer is done. Upanishadic thought is done. But it is kept from ritualistic acts. What does ritualistic mean? आप एनिमल सेक्रीफाइसेस करेंगे आप हाथ से काम करेंगे और हाथ से अगर काम करते हैं तो क्या देखते हैं इट इज अगेन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट क्रीड एंड ट्रेडिशन ओवर देयर सो द ग्रेट इम्फेसिस वॉज लेड ऑन प्रमोशन ऑफ चैरिटी मॉरलिटी एंड बेनवोलेन और सबसे ज्यादा बद किस चीज पे दिया जाता है स्ट्रेस हैज बी गिवेन इन वॉट चैरिटी देन इट इज वॉट इट इज वॉट मॉरलिटी देन इट इज वॉट बेनवोलेंस and strengthening the bonds of the union between men and all the religious persuasion aur kya dekha jata hai in sabo mein ek bonding sthapit karna unanimity sthapit karna hi samaj ko ek rukta pradan karega samaj ko ek rational approach dega samaj ko ek rational attitude dega jahan pe caste system creed system women ke against exploitation ye sari cheeze kam ho sakti ओके, सो इट इंडीज एस्टेब्लिश ए न्यू रिलीजन और क्या देखते हैं क्या आगे चल के ये तत्व बोधनी सभा का फॉर्मेशन होता है वॉट इज द फॉर्मेशन तत्व बोधनी सभा तो तीन चीजों को याद रखिएगा पहली चीज क्या है ब्रह्मो समाज केम टू सभा केम टू प्रोमिनेंस ओवर देयर आफ्टर ब्रह्मो सभा द ब्रह्मो समाज केम टू प्रोमिनेंस ओवर हियर एंड आफ्टर ब्रह्मो समाज इट इज वॉट तत्व बोधनी सभा केम टू प्रोमिनेंस ओवर हियर दिस इज द थर्ड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस During the time of Ramohan Rai, the early death of Ramohan Rai in 1833 left the Brahmo Samaj without the guiding soul of the steady decline set in. Ramohan Rai ki samapti, yani kaha ja sakta hai unka death demise jo ki mature hota hai. Lekin is period mein kya dekhte hain? Devendra Nath Tagore, he was the father of Ravindra Nath Tagore, so he founded the Tagore Sabha in 1839. Or kya dekhte hain? कि राममोहन राय द्वारा जो चलाई गए कैंपेन है उसको अपने अंडर में लेते हैं ही टुक द कमांड ओवर देयर देयर कैंपेन एंड ही टुक द कमांड अंडर हिज लीडरशिप एंड ही फॉर्मुलेटेड द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नोन एज तत्व बोधनी सभा इन 1839 सो व्हाट यू शुड हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट सो तत्व बोधनी सभा वाज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर द फादर ऑफ द फादर ऑफ यू कैन से द फादर ऑफ अरविंद नाथ टैगोर है ना फादर ऑफ वॉट यू कैन रविंद्र नाथ टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर के पिताजी होते हैं तत्व बोधनी सभा एंड दिस वॉज इफ यू वट इज दैट दिस ही स्टार्टेड प्रोमोटिंग दिस वॉट वी कैन से सिस्टमेटिक आइडिया स्टडी ऑन दिस लाइन क्या देखते हैं कि लैंग्वेज और क्या देखते हैं रैशनल आउटलुक उनका विचार भी क्या था राममोहन राय की तरह ही एक रैशनल उदारवादी विचारधारा के रूप में सामने आता है उनका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को किसी भी तरह से अच्छे अचार नहीं हो जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो सदस्य सिस्टम नहीं हो फीमेल इन्फेक्टिसाइड जैसी चीजें नहीं हो आगे चल के क्या देखा जाता है कि दिस द शेप ऑफ दिस थ्रेस्ट मूवमेंट व्हेन ही ज्वाइन द समाज इन एटीन फोर्टी वर्क टू फ्रंट और देखते हैं कि वो दो फ्रंट में काम करना शुरू करते हैं पहला फ्रंट क्या नजर आता है हिंदुइज्म ब्राह्मो समाज वाज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट अब एक सवाल अगर पूछा जाता है कि ब्राह्मो समाज ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है या रिवाइवलिस्ट है तो जवाब क्या होगा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट की विशेषता क्या है कि वॉट एवर द सिस्टम है रिफॉर्म इसमें क्या कर रहा है रिफॉर्म कर रहा है सुधार करना है कानूनी रूप से 
या फिर सिस्टम और व्यवस्था के अनुरूप से ही उसको क्या करना है इट हैज टू मेक इट हैज टू मेक यू कैन सी इंप्रूव अपॉन देम दिस इज सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर दैट इट रिसॉल्युटली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरी और क्या देखते हैं कि इसने पूरी तरह से क्रिश्चियन मिशनरी का अपोज किया ताकि उनका जो क्रिश्चियन मिशनरी का अप्रोच था वो क्या था कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी था इस चीज को लाइक नहीं किया जा रहा सकता था और कहा यह जा रहा था कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाया जाए सो द रिफॉर्म शुड ब्रॉट आउट रिफॉर्म क्या है हिंदुइज्म के अंदर में क्या लाया जाए रिफॉर्म लाया जाए दैट इज दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ओवर देयर की क्या देखते हैं इसमें एक रिफॉर्म लाया जाए एक चेंज लाया जाए एक परिवर्तन लाया जाए एंड दैट रिफॉर्मिस्ट आइडिया शुड कंटिन्यू यू कैन से इन अ डिफरेंट फेज इन अ डिस्टिंक्ट यू कैन से फेज ऑल्सो दैट वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट उसका नजर आता है एन अदर सिग्निफिकेंट कंडीशन ओवर देयर इज वॉट एन अदर सिग्निफिकेंट फीचर फीचर जो हम लोग देखने को मिलता है उसमें वो क्या देखते हैं अंडर द लीडरशिप द ब्रांचेज ऑफ समाज वॉज एस्टेब्लिश टू द वेरियस टाउन और देखते हैं कई 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 टाउन में इसका विंग डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली देवेन नॉट टैगू डिड नॉट लाइक सम ऑफ द सेनाज आइडिया एंड फाउंडेड द रेडिकल आइडिया एंड सच कॉस्मोपोलिटीन और द समाज मीटिंग वॉज इंक्लूजन टीचिंग फ्रॉम द ऑल रिलीजन इज अ स्ट्रॉन्ग व्यू अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इज एन ओपन सपोर्ट टू इंटर कास्ट मैरिजेस और फिर क्या देखते हैं कि वो इंटर कास्ट मैरिजेस को भी क्या देते हैं बढ़ावा देते हैं तरजीह देते हैं एंड दिस वे द मूवमेंट वॉज यू कैन से कंटिन्यू बाय देवेन्द्र नाथ टैगोर दस द वर्चू ऑफ दिस पोजिशन देवेन्द्र नाथ टैगोर डिसमिस केशव चंद्र सेन आइडियाज ऑफ वॉट आचार्य आचार्य के पद के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं एटीन सिक्सटी फाइव में एंड केशव चंद फॉलो तो ब्रोक कवे द ब्राह्मो समाज एटीन सिक्सटी एंड एस्टेब्लिश वॉज कॉल्ड ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया और क्या देखते हैं केशव चंद्र सेन के जमाने में ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन फिर ब्रेक हो जाता है और देवेंद्र नाथ टैगोर मोर ऑर्थोडॉक्स हैं जिसके कारण क्या देखते हैं आगे चल करके ये फिर आदि ब्राह्मो समाज में कन्वर्ट होता है तो ओवरऑल मेरे कहने का उद्देश्य क्या है ब्राह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन राय इट स्टार्टेड कंटिन्यू बट द बट द रियल बेस एंड आइडिया यू कैन से दैट that changes in a different way in a different fashion group kind of things too now role of brahmo samaj ye upsc sawal bhi puch sakta hai what was the role of role of brahmo samaj so as the first intellectual movement which is spread to the ideas of rationalism and enlightenment in the modern india it cannot be over emphasized isko over emphasized nahi kiya jata is liberal approach to social and religious questions won the approbation of the europeans and the indians alike kya dekhte hain ki iski brahmo samaj ka jo idea tha view tha usko hindustani bhi like karte hain videshi bhi like karte hain its educational and social reform activities is instilled a new confidence in turn to to contribute to the growth of nationalism jo sabse important cheez nazar aata hai role or contribution of kaha ja sakta hai khas kar kar ke brahmo samaj ki baat karte hain isne kya kiya it it instill it incorporated new element new element of nationalism kya dekhte hain ki purani parampara ko hata kar ke nayi cheezon ko induct kiya gaya activities is still a new confidence isne kya logon ke andar ek naya vishwas ek naya aatmavishwas ya kaha ja sakta hai ki ek nayi sufurti paida karta hai aur aage chal ke kya dekhte hain ki ye bharat mein rashtriya andolan ki safalta mein iski bahut badi bhumika hoti hai so this is one of the significant contribution of what what contribution of what brahmo samaj of india ye sabse badi contribution nazar aati hai another significant part we find over here the overall contribution of brahmo samaj may be some of that it denounced the polytheism and idol worship aur sabse bada contribution kya karte hain polytheism यानी बहुत सारे देवी और देवताओं जैसे चीजों को ये रिजेक्ट करते हैं डेनाई करते हैं और आइडल वर्शिप की भी भ्रतना करते हैं दे ऑल्सो कंडेम द आइडिया ऑफ आइडल वर्शिप दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर इयर सेकेंड थिंग इट डिस्कार्टेड द फेस ऑफ डिवाइन इनकार्नेशन और क्या देखते हैं डिस्कार्टेड द फेस ऑफ डिवाइन इनकार्नेशन कहने का मतलब है डिवाइन का मतलब क्या है दैवीय शक्ति में जो खास करके कहा जा सकता है कि देवी शक्ति के साथ साथ अवतारवाद के सिद्धांत को भी ये 
reject karta hai this also rejected the ideas of what we can say that devi atarvati siddhant ko reject karte hain another highlight regarding this one is what it denied that any scripture could enjoy the status of of ultimate authority transcending human reasons and conscience और कहते क्या है कि जितनी भी स्क्रिप्चर है जितनी भी लिखी हुई चीजें हैं उन सारी चीजों को आप व्यवहारिकता के आधार पर देखो और देखो कि वो चीज ह्यूमन रीजन से कितनी जुड़ी हुई है रीजन पे साइंटिफिक टेम्परामेंट से कितनी जुड़ी हुई है साइंस की बात कितनी सोचती है इंट्रोस्पेक्शन की बात कितनी करती है हर एक चीज को सोचने का तरीका कॉजेज और रीजन पर इफेक्टेड है या नहीं है बेस्ड है या नहीं है it took no definite stand on the doctrine of karma and transmigration of soul soul and left the individual brahmo to believe either way aur kehte kya hai karm ke siddhant ke bare mein ramohan rai ne brahmo samaj ne vyakhya nahi ki transmigration of soul ke bare mein bhi nahi kahi hai ki atma atma ek jagah se nikal kar atma dusri jagah kaha jati hai dusre ke baad teesri jagah kaha jati hai aur antatah ये मोक्ष जैसी चीज क्या होती है इसके बारे में राम मोहन राय ने कहा जा सकता ब्रह्मो समाज ने कुछ भी नहीं बताया और अंततः ये कहते क्या है कि ये सारी चीज बिलीव के ऊपर आधारित है विश्वास के ऊपर आधारित है एक्शन के ऊपर आधारित है एंड फाइनली इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम और क्या देखते हैं कि इसने कास्ट सिस्टम पर भी क्या देखने क्रिटिसाइज किया यानी कास्ट सिस्टम जाति प्रथा पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया सो दिस इज ऑल अबाउट Brahmo Samaj, Ram Mohan Rai, and the contribution of Brahmo Samaj. Now, next one is what Young Bengal Movement and Henry Henry Vivian De Rosio. It is also called De Rosio Movement. इसको कहते क्या हैं Young Bengal Movement और Henry Vivian De Rosio. During late 1820s and 1830s century, there emerged there emerged a radical intellectual trend among the youth in Bengal. Which came to be known as Young Bengal Movement. होता क्या है? 1820-1830 के दशक में देखते क्या है? बंगाल में बंगाल में एक नया इंटेलेक्चुअल जवान लोगों का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू होता है. और उस जवान लोगों के मूवमेंट में हेनरी डोरोजियो, वाइबेबियन डेरोजियो नाम के एक कहा जा सकता है कि यंग इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने क्योंकि यंग लोगों ने इस मूवमेंट को शुरू किया था बंगाल में इसलिए दिस मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट दिस ट्रेंड वाज मोर मॉडर्न देन इवन राम मोहन राय और क्या देखते हैं ये आंदोलन ये मूवमेंट राम मोहन राय द्वारा चलाए गए मूवमेंट से ज्यादा यंग था या कहा जा सकता है कि ज्यादा एडवांस था दिस वाज सिग्निफिकेंट फीट ओवर हियर और इसकी खास बात क्या थी ए यंग इंडियन एंग्लो इंडियन हेनरी वाइवेरियन है ना वाइवेरियन डो डेरोजियो नाम क्या था एंग्लो इंडियन का इनका नाम था हेनरी वाइवेरियन डोरोजियो इस नाम से ये जाने जाते थे डोरोजियो हु टॉट एट हिंदू कॉलेज इन 1826 1831 वाज अ लीडर एंड इंस्पायर द प्रोग्रेसिव ट्रेंड यू कैन से ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या देखते हैं हेनरी वाइवेरियन डो डेरोजियो ये एंग्लो इंडियन थे और क्या देखते हैं कि हिंदू कॉलेज में वो पढ़ाया करते थे साइंस के टीचर थे वो और वो बहुत ज्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे है ना और बहुत कुछ उनको इंस्पिरेशन उसको उनको बहुत सारी चीज जो कहा जा सकता है कि उनको शिक्षा मिली थी किससे फ्रांस की राजक्रांति से सबसे ज्यादा मिली थी देर इज यू एंस्पायर द पीपल टू थिंक फ्रीली एंड रैशनली क्वेश्चन ऑल ओवर दू कैन से लव लिबर्टी क्वालिटी फ्रीडम और उनको जो उनको जो इंस्पिरेशन मिला था उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते क्या है कि ऑथोरिटी होगा तो लव की बात की जाए समानता की बात की जाए उदारता की बात की जाए आजादी की बात की जाए कह सकते हैं कि लव की बात की जाए लिबर्टी की बात की जाए इक्वलिटी की बात की जाए और फ्रीडम की बात की एंड अपोज द डिकेडेंट कस्टम ऑफ द ट्रेडिशन और कहते क्या है कि जो पुरानी परंपरा बनी हुई है उसके अगेंस्ट में काम किया जाए उसको हटाया जाए और न्यू आइडिया को न्यू आइडिया को इनकॉर्पोरेट करें ताकि भारत में इस समय किस चीज की आवश्यकता है जागरूकता की आवश्यकता जागरूकता की आवश्यकता से क्या होगा नेशनलिज्म डेवलप करेगा जागरूकता की आवश्यकता से क्या होगा जो कास्ट डिस्टिंक्शन है कास्ट ग्रीड के कारण समाज आपस में बटा हुआ है दैट शुड रिड्यूज एट ऑल देन देन द स्टेटस ऑफ वीमेन इज वेरी मच डिग्रेडेड इट विल रिड्यूज एट ऑल दैट वॉज द मेन पर्पज बिहाइंड और देखते क्या है 
डेरोजी आल्सो सपोर्टेड वीमेन राइट्स और क्या देखते हैं डेरोजी सबसे ज्यादा सपोर्ट किस चीज को करते हैं वीमेन राइट्स को और एजुकेशन को एंड ही आल्सो डेरोजी पर हैज द फर्स्ट नेशनल स्पोइट ऑफ द मॉडर्न इंडिया और माना यह जाता है हेनरी डोरोजियो को वो भारत के पहले नेशनलिस्ट पोइट के रूप में मॉडर्न इंडिया में सामने आते हैं हेनरी भाइवेवियन डेरोजियो इसको याद रखेंगे हम लोग द डेरोजियन हाउ एवर फेल टू हैव ए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और ये इनका इंपैक्ट जो है कि लंबे समय तक नहीं चल सकता इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था वॉट वेर द रीजन बिहाइंड दैट दैट इट कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ये कारण क्या था कि एक लंबे समय तक इनका जो कार्यक्रम था इनकी जो व्यवस्था थी नहीं चल सकी कारण क्या था इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द लिमिट क्या देखते हैं इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लिमिट कुछ लिमिट तक ही वो चीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती है दैट इज वाई इट डिड नॉट कंटिन्यू डेरोजियो वॉज रिमूव फ्रॉम द हिंदू कॉलेज इन एटीन थर्टी वन ऑफ इज रेडिकलिज्म द मेन रीजन फॉर दियर लिमिटेड सक्सेस वॉज और होता क्या है अठारह सौ इकतीस में जब डेरोजियो की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विद द एक्टिविटीज ऑफ डेरोजियो इन हाउ से लॉट जब बहुत ज्यादा डेरोजियो की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो डेरोजियो को क्या किया जाता है डेरोजियो को कॉलेज से निकाल दिया जाता है He was suspended from the college. College से suspend कर दिया जाता है डेरोजियो को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और फिर इनका मिशन जो है कि नहीं इस मिशन में डेरोजी कामयाब नहीं हो सकते द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम विच वॉज नॉट राइट टू द एडोप्टेशन ऑफ रेडिकल आइडिया फर्दर यू कैन सी सपोर्टेड बाई एनी अदर पार्ट ऑफ दैट वॉट इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सपोर्टेड एनी अदर पार्ट ऑफ दैट क्या देखते हैं कि अदर पार्ट अदर पार्ट से वो पूरी तरह से गवर्न नहीं हो पा रहा है That is again a significant part over there. फिर क्या देखते हैं The prevailing social condition at that time was not suitable at that time. Suitable को किसी भी conditions में उस situation के लिए उस conditions के लिए suitable प्रूफ नहीं हो पा रहा है प्रूफ नहीं हो पा रहा Then any other social group of the absent group, then the the Derosian lacked and real key link to the masses. For instance, they failed to take up the peasants causes. जैसे डेरोजी सफल नहीं होते हैं डेरोजी फेल क्यों हो जाते हैं डेरोजियो के फेल होने का कारण क्या है कि वे दूर दूर के मास तक यहाँ तक के किसानों तक रूरल एरिया तक उनका जो अप्रोच था उनका जो मूवमेंट था दे डिड नॉट सक्सीड ओवर देयर दिस वॉज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ओवर देयर एनदर मेजर डेवलपमेंट विच हेज टेकन प्लेस इज वॉट ईश्वर चंद विद्यासागर एनदर सिग्निफिकेंट फीट इज वॉट ईश्वर चंद विद्यासागर So the great scholar of the reformer Vidyasagar Vidya was the happy blend of the Indian Western thought. क्या देखते हैं Vidyasagar की सबसे खास बात क्या नजर आती है Vidyasagar की सबसे खास बात क्या नजर आती है उनमें Indian thought की भी बात की की जाती है Indian thought भी है और Western thought. है ना He has the blend over both Indian and Western. He combined the blend of two thoughts. Indian thought is also there, then Western thought is also there. He believed in high moral value, was a deep humanist and generous to the poor. अब क्या देखते हैं? Moral इनका बहुत high था. He was very generous in his regard, and his his moral was also very high in this regard. And he was also a great humanist. क्या देखते हैं? He was also a great humanist के रूप में जाने जाते हैं. Ishwar Chandra Vidya Sagar. In 1850, in 1850, what he did, he became the principal of Sanskrit College. He became the principal of Sanskrit College, and he was determined to break the priestly monopoly of the scriptural knowledge for his open Sanskrit College and break itself impose the isolation of Sanskrit learning. सबसे बड़ी चीज करते हैं क्या इनका पहला initiative क्या होता है कि जितने भी priest थे Sanskrit College के तो वो teacher होते हैं, professor होते हैं. लेकिन वहां पर जो परंपरा बनी हुई थी किसकी ब्राह्मणों की किसकी प्रेस्टों की एक डोमिनेंसी बनी थी कॉलेज में सबसे पहले चूंकि संस्कृत कॉलेज में थे और उनका जो है कि नहीं वर्चस्व दबदबे को सबसे पहली बात कम किया संस्कृत लर्निंग पे ध्यान था लेकिन संस्कृत लर्निंग को एक कहा जाए कि लिबरल आउटलुक तरीके से इन्होंने अपनाया एंड ही ऑल्सो एज एन एकेडमिशन इवॉल्व ए न्यू मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग संस्कृत और संस्कृत को पढ़ाने की एक नई कला एक नई मेथड को विकसित करते हैं विद्यासागर स्टार्टेड द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिडोरी मैरिज विच रिजल्टेड इन लेजिस्लेशन ऑफ विडोरी मैरिज और सबसे पहली बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो खुद से भी विडो महिला से शादी करते हैं साथ ही साथ क्या देखते हैं कि उन्होंने जो अपना कंपेन चलाया 
कैंपेन चलाने का रिजल्ट क्या नजर आता है कि विडो रेमेरेज आगे चल के क्या देखते हैं विडो रेमेरेज एक एक्ट बन जाता है इसे कानूनी कानूनी जामा पहना देते हैं सो वट इज दैट लॉफुल यू कैन सी डिस्पोजिशन चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी क्या देखते हैं कि पॉलीगेमी के भी अगेंस्ट में है साथ ही साथ क्या देखते हैं चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट में ही डिड मच टू दॉज ऑफ द वीमेन एजुकेशन और सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देते हैं वीमेन एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं Education for the women was one of the significant feat over there. Another thing, as a government inspector of his school, आगे चल के क्या होते हैं? इनका 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 appointment as an inspector of his school के रूप में होता है. He helped to organize the 35 girls' school. और क्या देखते हैं कि कई कई 35 महिलाओं की 35 महिलाओं की school खोलने की योजना बनाते हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिल जाती है. और क्या देखते हैं? ज्यादातर जो स्कूल्स को इन्होंने चलाए इन्होंने अपने एक्सपेंस पे ही इस जो कहा जा सकता है महिलाओं के स्कूल को चलाया या रन किया एज ए गवर्नमेंट इंस्पेक्टर सेक्रेटरी ऑफ द बैथुना स्कूल स्टैब्लिश अठारह सौ उनचास में स्टैब्लिश होता है पाइनियर ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर द वीमेन और क्या देखा जा सकता है कि वीमेन एजुकेशन पे जो सबसे बड़े पायनियर के रूप में जो सामने सामने चर्चा की जाती है जो इनकी बात कही जाती है तो एक बड़े के बड़े स्कूल में क्या देखते हैं एक बड़े सुधारक के रूप में इन्होंने खुद से अपने पैसे को एक्सपेंस किया स्कूल को खोलने में फिर क्या देखते हैं कि अठारह में बेथोन स्कूल में क्या देखते हैं कि हायर एजुकेशन में महिलाओं महिलाओं का एजुकेशन सिस्टम या कहा जा सकता महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना भी की द फर्स्ट लाफुल हिंदू रिमेडो रिल same time same time the section was, would be different part of that for that it is what good night sign thank you same to you